കോൺഗ്രസ് ചിത്രവും തെളിയുന്നു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ മോഹൻ കുമാർ മത്സരിക്കും എറണാകുളത്ത് ടി ജെ വിനോദ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും നിലവിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമാണ് കെ മോഹൻ കുമാർ അദ്ദേഹത്തോട് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് മോഹൻ കുമാർ നാളെ ഗവർണർക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകും വട്ടിയൂർക്കാവിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിച്ചത് മോഹൻ കുമാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ആദ്യം എതിർത്ത കെ മുരളീധരനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് അനുനയിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന ചർച്ചകളിലാണ് പി താമരക്കുറിപ്പിനെ വെട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായി മോഹൻ കുമാർ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉറപ്പിച്ചത് ഇന്ന് മോഹൻ കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാവാതെ കെ മുരളീധരൻ പീതാമ്പരക്കുറിപ്പിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നതായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ നിലപാട് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ചൊല്ലി ഒരു തർക്കത്തിനില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സീറ്റുകൾ വെച്ചുമാറ്റി പരിഹാര ശ്രമത്തിന് കോൺഗ്രസിൽ ശ്രമം അരൂർ കോന്നി സീറ്റുകളിൽ പരസ്പരം എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ വെച്ച് മാറുന്നത് പരിഗണിക്കും അരൂർ ഐ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകി കോന്നി എ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തേക്കും കോന്നിയിൽ റോബിൻ പിറ്ററിന് വേണ്ടി ഉറച്ച നിലപാടിൽ അടൂർ പ്രകാശ് അരൂർ ഐ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയാൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന് പരിഗണന സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കണം പിറവം പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കണമെന്ന് യാക്കോബായ സഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യാക്കോബായ സഭ അതേസമയം ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാകാതെ മടങ്ങിപ്പോകില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പള്ളി തങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതുവരെ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല പിറവം പള്ളിയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിയേഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു നീക്കം പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ യാക്കോബായി വിഭാഗക്കാരെയും മാറ്റി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടപടികൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അതേസമയം പള്ളിയുടെ നിയന്ത്രണം കളക്ടർ എ സുഹാസ് ഏറ്റെടുത്തു തീരുമാനം കളക്ടറുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്രമസമാധാന നില പുനഃസ്ഥാപിക്കണം സുപ്രീംകോടതി വിധി ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ലംഘിക്കരുത് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കി ഒഴിപ്പിക്കൽ രാവിലേക്ക് അകം തീർത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശം നാളെ രാവിലെയോടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഇതിനോടകം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർവംപള്ളി നാളെ മുഴുവനായി ഒഴിപ്പിച്ച് താക്കോൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറണം അതേസമയം പള്ളി സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റ് വരിച്ച് യാക്കോബായ സഭ നേതൃത്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയാണെന്ന് യാക്കോബായ സഭ പുരോഹിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് യാക്കോബായ സഭ പ്രതികരിച്ചു രേഖകളിലെ സത്യാവസ്ഥ കോടതി പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യാക്കോബായ സഭ വിശ്വാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പൂട്ടുപൊളിച്ചാണ് പോലീസ് പള്ളിക്കകത്ത് കടന്നത് പോലീസും വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ ബലപരീക്ഷണവും നടന്നു വലിയ പള്ളിയുടെ പ്രധാന ഗേറ്റിന്റെ അഴികളും പോലീസ് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ദിവസക്കൂലിക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ നിയമിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജൂലൈ ഒന്നിന് ശേഷം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ദിവസക്കൂലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറിയവരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പിരിച്ചുവിട്ട എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശം കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റിയേഴ് എം പാനൽ ഡ്രൈവർമാരെ കെ എസ് ആർ ടി സി നേരത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു തെക്കൻ മേഖലയിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയൊൻപത് പേരെയും മധ്യമേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേരെയും വടക്കൻ മേഖലയിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് പേരെയുമാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത് പി എസ് സി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ പരാതിയിൽ എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാർക്ക് പിന്നാലെ എം പാനൽ ഡ്രൈവർമാരെയും പിരിച്ചുവിടാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന് നാളെ യെല്ലോ അലേർട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ രാവിലെ വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും നാളെ യെല്ലോ അലേർട്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം രണ്ടാഴ്ചയോളം വൈകാൻ സാധ്യത കർണാടക തീരത്ത് രൂപം കൊണ്ട അന്തരീക്ഷ ചുഴിയാണ് മഴ വീണ്ടും ശക്തമാക്കാൻ കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള തീരത്ത് അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം മഴയാണ് അധികമായി പെയ്തത് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനവും പാലക്കാട് നാൽപ്പത് ശതമാനവും അധിക മഴ പെയ്തു ഇടുക്കിയിൽ പത്ത് ശതമാനവും വയനാട്ടിൽ അഞ്ച് ശതമാനവും മഴ കുറവാണ് രേഖ